हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगेन विद सम मोर वन लाइनर फैक्ट्स ऑन इंग्लिश लिटरेचर बिफोर स्टार्टिंग टूडेज सेशन आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू जस्ट टू वॉच द होल वीडियो वेरी अटेंटिवली बिकॉज ऑल द फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सो सेंस लेट स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट फैक्ट फर्स्ट फैक्ट इज यर अबाउट वीट राइटर्स सेंस देखिए जो हम बात करें आज के जो फैक्ट्स हैं वन लाइनर फैक्ट्स हैं वो हमारे जनरली कुछ जो राइटर्स हैं स्पेशल टाइप ऑफ जो पोइट्री से या स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट मूवमेंट से जुड़े हैं हम उन राइटर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करें वो आपका राइटर देखिए वीट राइटर्स तो वीट राइटर्स की बात करें स्टूडेंट्स तो क्या होते हैं वीट राइटर्स से जुड़े इनका क्या सेंस होता है क्या इनका मोटो होता है कौन कौन वीट राइटर्स में इंक्लूड होते हैं और जो ये वीट राइटर्स का जो वीट जनरेशन का जो इन्होंने जो मूवमेंट बनाया है उस वो किसने शुरू किया है तो सभी बातों के बारे में हम जानेंगे तो देखिए आपका जो वेरी फर्स्ट फैक्ट है इसमें वीट राइटर्स के बारे में वो ये है कि डिस्क्राइब वीट राइटर्स तो वीट राइटर्स के बारे में आपको बताना है तो देखिए सेंस जो फर्स्ट आपका वर्ड है यहाँ पे बीट तो बीट का मतलब जनरली होता है पीटना जैसे हमारा एक लिटरेरी मीनिंग होता है पीटना लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सेंस में तो बीट का मतलब टायर्ड होना या आ, बोर हो जाना तो स्टूडेंट्स देखिए जो ये जो आ, जितने भी राइटर्स हैं बीट राइटर्स से जुड़े हुए इस ग्रुप में वो सभी आ, जो है अमेरिकन जो पोइट्री है अमेरिकन लिटरेरी रिवोल्यूशन से जुड़े हुए हैं यानी इनका जो थीम रहता है वो ये रहता है कि अमेरिकन जो पोइट्री है उसको इनको फ्लोरिस करना है तो देखिए अ ग्रुप ऑफ पोइट्स एंड राइटर्स ऑफ द नाइनटीन फिफ्टीज एंड नाइनटीन देखिए उन्नीस से उन्नीस के बीच में जो राइटर जनरली रहे हैं इसके बीच में हम बात कर रहे हैं और जो उनका एक जनरल एम रहा था कि ओथर्स हुज वर्क एक्सप्लोर्ड एंड इन्फ्लुएंस अमेरिकन लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स इन द पोस्ट वॉर एरा तो यानी इनका एक जनरल एम रहा था कि जितने भी अमेरिकन कल्चर है से जुड़ी चीज़ें हैं और पॉलिटिक्स से जुड़ी चीज़ें हैं उनको पोइम्स के माध्यम से उनको एक्सप्लोर करना और उनको इन्फ्लुएंस करना तो सेंस तो इसको इसीलिए इनको बोला गया है इनके ग्रुप का जो एक नाम रखा गया अमेरिकन लिटरेरी रिवोल्यूशन तो ये अमेरिकन लिटरेरी रिवोल्यूशन बोला जाता है वैसे तो इसका जो फाउंडेशन है वो नाइनटीन फोर्टी एट में फाउंडेड हो गया था नाइनटीन फोर्टी एट इसलिए ये पोस्ट वर्ल्ड वार ग्रुप इसलिए इसको बोला था क्योंकि नाइनटीन फोर्टी फाइव के बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये धीरे धीरे एग्जिस्टेंस में आए थे और लगभग इनका जो पूरी जो इनका डेवलपमेंट हुआ है नाइनटीन फिफ्टी से नाइनटीन सिक्सटी के बीच में हुआ है तो जनरली हमें एक बात यहाँ पर समझ में आ गई कि जो बीट राइटर्स हैं जनरली उनका एम था कौन सी पोइट्री को कौन से कल्चर को कौन सी पॉलिटिक्स को इनको एक्सप्लोर करना था वो था अमेरिकन कल्चर अमेरिकन पोइट्री ना कि किसी तरह का ब्रिटिश पोइट्री से इनका कोई कनेक्शन था देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हु आर द फाउंडर्स ऑफ द बीट जनरेशन जो बीट जनरेशन है देखो बीट मोवमेंट बोल दीजिए बीट जनरेशन बोल दीजिए बीट राइटर्स बोल दीजिए ऑल द सेम वर्ड्स तो देखिए जो मेजर फाउंडर्स के स्टूडेंट्स देखिए एलिन एलिन जेंसवर्क और जैक कैरक और एंड विलियम एस बरोज तो इसमें जो मेजर जो इसके फाउंडर माने जाते हैं स्टूडेंट्स वो है जैक कैरोज क्योंकि इन्होंने जो ट्रम है बीट जनरेशन वो किसने दी है वो जैक कैरोज ने दी है धीरे धीरे जब ये आगे डेवलप करता गया तो बाद में ये जो कन्वर्ट हो गया था ये डेवलप होके हिप्पी मोमेंट क्या है हिप्पी मोमेंट के नाम के नाम से कन्वर्ट हो गया था नहीं इसको बाद में हिप्पी मोमेंट्स के नाम से जाने जाने लगा तो देखिए जो फाउंडर की बात करें तो एलिन सिंसवर्ग हो गया जैक कैरोक हो गया और विलियम एस बरोजी ये जो थ्री राइटर्स है मेजर राइटर्स से जुड़े हुए नेक्स्ट फैक्ट जो हमारा देखिए हुआ था मेजर प्रैक्टिसनर कौन थे इसके तो देखिए तो ये थ्री तो आपने हमने जो फाउंडर में किए हैं एलन जो आपके हैं एलन जिन्सवर्ग विलियम एस प्रो और जैक कैरोक इनके कुछ वर्क्स भी ध्यान रखने स्टूडेंट्स हमें क्योंकि टैक्स भी पूछ लिया जाता है जो कि बीट वूमेंट से जुड़ा टैक्स जैसे हॉल है इसका नाइनटीन में है एलन जिन्सवर्ग का विलियम एस प्रो का नेग लंच है नाइनटीन में और जैक कैरोक जो कि इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट इन फिगर है ऑन द रोड 1957 में और इनके और बुक देखिए स्टूडेंट्स क्रेगरी कोर्सो और लॉरेंस फ्लैंग फ्लैंग हिट ये जो है ये भी इससे जुड़े हैं लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया तीन ही मेंबर है इसके ग्रेगरी कोर्सो हो गए और लॉरेंस फ्लैंग हिटी और एक ठीक है और जो हमने बाकी कर ली तीन एलिन जिन्सवर्क विलियम एस बरो और जैक कैरोक दीज आर फाइव मेम्बर्स या प्रैक्टिसनर जिन्होंने मतलब जनरली इस पे बीट जन राइटर्स के ग्रुप में इंक्लूड होते हैं और इस तरह के उन्होंने अमेरिकन कल्चर को प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने जो है अपनी जो पोइम्स है उसका एम रखा है टू एक्सप्लोर 
और इन्फ्लुएंस अमेरिकन कल्चर पॉलिटिक्स ओके तो इसमें देखिए दे कम टू एज जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड ही हमें पता चल गया क्योंकि उन्नीस सौ से साठ के बीच में है दे आर नोन एज ए बीट निक्स इनको बीट निक्स के नाम से भी जाना जाता है बीट निक्स तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अगर हम देखें कि स्टार्ट कहाँ से हुआ है आपका मूवमेंट तो कहाँ से सैन फ्रांसिको सैन फ्रांसिको उसके बाद देखिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं द टर्म बीट जनरेशन इज एट्रीब्यूटेड टू यानी किससे एट्रीब्यूटेड है या अगर यही पूछा जाए बीट जनरेशन को कोइन किसने किया है तो देखिए जैक कैरोक 1948 जैक कैरोक ने आ, मैंने आपको पहले बताया ऊपर कि इसके मेजर फिगर है वो जैक कैरोक है इन्होंने इसको एट्रीब्यूट उनको एट्रीब्यूट जाता है ये सारा क्योंकि उन्होंने इसको कोइन किया है तो इनका जो मेन एम क्या रहता है देखिए एप्रिस्टेड विद ड्रग्स सॉरी एक्सपेरिमेंटेड विद ड्रग्स वो ड्रग्स को एक्सपेरिमेंट करते थे अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेक्सुअलिटी सेक्सुअलिटी के जो अलग अलग फॉर्म्स हैं उनके बारे में रिजेक्शन ऑफ मेटेलिज्म से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो मेटेलिज्म यानी भौतिकतावाद को रिजेक्ट करते थे एंड द आइडलाइजिंग ऑफ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन जो मीन्स है एक्सप्रेशन के उनको वो आइडलाइज करते थे तो जनरली इनका जो मोटो जाता है बीटा जैसा हो जाता है स्टूडेंट्स रिजेक्शन ऑफ मेटलिज्म तो देखिए हमने यहाँ पर कुछ फैक्ट्स जाने हैं कि किसने इन्वेंट किया है को इनके स्ट्रम को कौन कौन इसे जुड़े उनका जनरल एम क्या है इनका और जनरली किस तरह की पोइट्री को ये इन्फ्लुएंस करते हैं तो ये हमारा था अबाउट बिट राइटर्स या बिट जनरेशन नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स अबाउट कन्फेशनल पोइट्री जो कन्फेशनल का मतलब होता है स्टूडेंट्स लिटरल मीनिंग अगर देखें तो कोई चीज़ को स्वीकार कर लेना चाहे uh, किसी भी तरह का uh, कोई भी एक्ट किया है तो उसको स्वीकार कर लेना तो कन्फेशनल का मतलब होता है स्टूडेंट्स स्वीकार किसी भी तरह को कन्फेस करना मतलब जैसे कि पर्सनल बातें हैं जनरली इसमें निकल के आती है जो राइटर्स वगैरह हैं वो क्योंकि ये पर्सनल टाइप ऑफ पोइट्री होती है पस, इसका जो फॉर्म होता है वो पर्सनल होता है तो देखिए क्या इट इज़ ए टाइप ऑफ नरेटिव एंड लिरिक वर्स इन विच पोइट रिविल्स हिज हर प्राइवेट मैटर्स इंक्लूडिंग सेक्शुअल एक्सपीरियंस मेंटल एंग्स इलनेस यानी देखिए अपनी जो बीमारी है सेक्शुअल एक्सपीरियंस है या किसी तरह का जो मानसिक एंग्स यानी पीड़ा है या किसी तरह का प्राइवेट मैटर है उसको ये अपनी पोइट्री अपने पोइम्स के माध्यम से ये पब्लिक करते हैं तो इनका जनरल में होता है तो इसके कुछ करेक्टर्स देखिए पर्सनल है ये पोइट्री इमर्ज इन 1950 फर्स्ट पर्सन रेशन होता है इनका देखिए 1950 में तो लगभग ये सारा हम जान रहे हैं कि 1950 के अराउंड ही हो रहा है एंड रिफ्लेक्टिव ऑफ द पोइट्स ऑन लाइफ रिफ्लेक्ट अपने खुद के जो लाइफ है उसके बारे में उस अपना रिफ्लेक्शन करते हैं तो ये रिफ्लेक्शन होता है पोइट की खुद की लाइफ का क्योंकि वो रिपीट करते हैं एक्सपोज करते हैं अपनी प्राइवेट अपनी सिक्रेसी को जो भी हम कह सकते हैं कि ये कन्फेशनल पोइट्री नेक्स्ट पॉइंट देखिए कन्फेशनल पोइट्री जुड़ा हुआ कि हु गेव कॉइन द टर्म किसने दी है कन्फेशनल जो पोइट्री का टर्म है कंसेप्ट किसने दिया है ये दी है रॉबर्ट लॉल ने और उनकी जो बुक है लाइफ स्टडीज नाइनटीन में पब्लिश हुई है और अगर पूछा जाए कि ये ट्रम तो ठीक है बाय रॉबर्ट लोल ने दी है लेकिन आ, इनकी बुक का रिव्यू किया था एम एल रोजेंथॉल ने तो अगर हम देखें इन्होंने भी इस ट्रम को फ्लोरिश किया है एम एल रोजें रोजेंथॉल ने लेकिन ये निकली कहाँ से है जो रॉबर्ट लोल की जो बुक है लाइफ स्टडीज से तो ये क्वेश्चन देखिए दो तरह से एग्जाम्स में आ सकता है कि ट्रम को पॉपुलर किसने किया तो एम एल रोजेंथल और इस ट्रम को दिया किसने है या किसकी बुक से लिया गया है वो आपका है रॉबर्ट लॉवेल नेक्स्ट पॉइंट हम कर रहे हैं हु आर मेजर प्रैक्टिशनर इसके मेजर प्रैक्टिशनर कौन है तो देखिए मेजर प्रैक्टिशनर में आते हैं एलिन जिन्सवर्क है सिल्विया प्लाथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है एनी सेक्सटेन है जोन बैरीमैन और रॉबर्ट लॉवल तो रॉबर्ट लॉवल हमने इसके बारे में जान ही लिया और एलिन जिन्सवर्क और सिल्विया प्लाथ इंपॉर्टेंट है एनी सेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये तीन या चार जो इसके चार या पाँच फिगर्स है ये मुझे ध्यान रखना है जो इस मोमेंट से जुड़े हुए हैं नेक्स्ट देखते हैं कि वट आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कन्फेशनल पोइट्री के एग्जांपल में जाता है डैडी और लेडी लेजरस ये दो पोइम है इनमें पूरी तरह से राइटर ने अपनी पर्सनल लाइफ लाइफ को uh, एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिस्क्लोज किया है तो ये इसके प्राइम एग्जांपल्स माने जाते हैं तो उस सेंस देखा हमने कन्फेशनल पोइट्री के बारे में कौन इसे जुड़े हैं और इसका मीनिंग क्या है इनका मोटो क्या है और ये कॉइन किसने किया है और मेजर मेजर इसके प्रैक्टिसनर और टेक्स है वो कौन सा है अगला जो हमारा सेंस वो देखिए वो है मूवमेंट पोइट्री मूवमेंट पोइट्री का सेंस जनरली हम देखते हैं क्या है ये किस तरह के बारे में जाती है तो वट इज़ द मूवमेंट पोइट्री इट इज़ इट रेफर टू द लिटरेरी ग्रुप ऑफ पोइट्स ऑफ नाइनटीन 
तो ये भी वन हंड्रेड फिफ्टी ग्रुप के जो स्पिरिट के जो राइटर्स हैं उनके बारे में बात कर रहा है द फर्स्ट पोइम वॉज ड्राफ्टेड इन नाइनटीन मोमेंट पोइट्री से जुड़ा जो फर्स्ट टैक्स आया है फर्स्ट पोइम आई है वो नाइनटीन में आया है देखिए द मोमेंट पोइट्स वॉन्टेड ए पोइट्री दैट वॉज क्लियर सिंपलर मोर ओबीस स्ट्रक्चर एंड मोर मोडेस्ट इन इस स्टाइल एंड सब्जेक्ट मैटर तो इस तरह की पोइट्री देना चाहती है जो स्पष्ट हो क्लियर हो और हम कह सकते हैं मोर स्ट्रक्चर्ड और मोडेस्ट हो स्टाइल इसका मोडेस्ट हो तो इस तरह की पोइट्री का ये बात करते हैं जो हम इसमें देखा तो नाइनटीन फिफ्टी फोर में इसका जो पहला टेक्स आया है मूवमेंट पोइट्री से जुड़ा हुआ हु कोइन द टर्म द मूवमेंट तो किसने कोइन के देखे सुन जे डी स्कोट है ये एडिटर है स्पेक्टेटर जो हमारा एक जनरल है पत्रिका है उसके जो एडिटर है वो जे डी स्कोट उन्होंने नाइनटीन फिफ्टी फोर में दिए क्योंकि पहला टेक्स इनका नाइनटीन फिफ्टी फोर में ही अपेयर हुआ है द ग्रुप ऑब्जेक्ट देखिए इस ग्रुप का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि इंग्लिश पोइट्री को ये न्यू मॉडर्न जो पोइट्री है उसके ऊपर प्रूव करना चाहते हैं मतलब कहने का क्या है कि न्यू मॉडर्न पोइट्री उसको ये नीचा दिखाना चाहते हैं और इंग्लिश पोइट्री उसकी इंपॉर्टेंस को ये प्रूव करना चाहते हैं वैसे तो ये एंटी मॉडर्निस्ट इनको हम नहीं कह सकते थे तो ये मॉडर्निस्ट लेकिन जनरली इन्होंने इंग्लिश जो पोइट्री है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है और उसी को एक्स इन्होंने एक्सपोज किया है इसके बाद देखिए हु वर द मेजर फिगर्स या राइट इन दिस ग्रुप तो देखिए तो नाइनटीन फिफ्टी में जे डी स्कोट ने बताया इसके बारे में कि किंग्स ले एम से एक तो इसके मेजर और फिलिप लर्किन सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो फिलिप लर्किन है जिनके ऊपर डब्ल्यू बीट्स का भी प्रभाव है देखिए डब्ल्यू बीट्स इन्फ्लुएंस है किस पे फिलिप लर्किन पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में कि डब्ल्यू बी फिलिप लर्किन पे किसका इन्फ्लुएंस रहा है तो डब्ल्यू बी एच और इनके जो वर्क है देखिए स्टूडेंट्स जो टैक्स है इसी मोमेंट से जुड़ा हुआ विथसन वेडिंग नाइनटीन में है हाई विंडोज नाइनटीन में ये कई बार ये वर्क पूछा गया है विथसन वेडिंग नाइनटीन में और डोनाल्ड डेवी है आर जे एंड्राइट हैं जोहन वेन और एलिजाबेथ जेनिंग और थॉमस गन और रॉबर्ट गन को ऐसे चार जो हाईलाइटेड है फिलिप रकिन है एलिजाबेथ जेनिंग है थॉमस गन है और किंग्स लेम इसी मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें से आपको ध्यान रखने हैं चारों ठीक है उसके बाद देखिए ये हमारा हो गया किसके बारे में मोमेंट पोइट्री के बारे में इनका एम हमें पता चल गया क्या है इनको अगर आप दो दिन दो तीन बार रिपीटेडली देखेंगे तो आपको धीरे धीरे इनके बारे में ये चीज़ें लर्न हो जाती है तो अब हम नेक्स्ट मोमेंट पे चलते हैं स्टूडेंट्स देखिए एंग्री यंग मैन हमारा जो नेक्स्ट मोमेंट है वो है एंग्री यंग मैन मोमेंट तो देखिए एंग्री नाम से पता चल रहा है ये किसी तरह कहीं में रिजेंट होता है गुस्सा होता है उसको शो करते हैं ये कहीं ना कहीं तो देखिए वट इज एंग्री यंग मैन मोमेंट क्या है तो देखिए इज ए ग्रुप ऑफ एंग्री यंग मैन मोमेंट है और ग्रुप ऑफ मोस्टली वर्किंग एंड मिडिल क्लास ब्रिटिश प्ले राइट्स इसमें कौन कौन थे जो इस ग्रुप में थे वो कौन थे वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास के ब्रिटिश प्ले राइट थे और नॉलेज से यानी ब्रिटिश से ध्यान रखना और अपर क्लास से नहीं वर्किंग और मिडिल क्लास से है वो बिकम प्रोमिनेंट इन नाइनटीन फिफ्टीज नाइनटीन फिफ्टी में जो प्रोमिनेंट हुए थे तो ग्रुप ऑफ मिड ट्वेंटी सेंचुरी ब्रिटिश ऑथर्स नॉलेज हुज वर्क एक्सप्रेस ठीक है द बिटरनेस ऑफ द लोअर क्लासेज टूवर्ड्स द एस्टेब्लिस सोशियो पोलिटिकल सिस्टम एंड टूवर्ड्स द मीडियो मीडियो एंड हाइपोक्रेसी ऑफ द मिडल एंड अपर क्लास तो लोअर क्लास के ग्रुप के जो लोग हैं उनका अपना वो जो बिटरनेस है वो जो उनका कड़वापन है उन लोगों के प्रति लोअर क्लासेस के प्रति जो एक हेट की भावना रखते हैं द्वेष की भावना रखते हैं घृणा की भावना रखते हैं ठीक है और टूवर्स द एस्टाब्लिश सोशो पोलिटिकल कुछ सिस्टम है जो एस्टाब्लिश है स्थापित हो चुका है उसके ठीक है अगेंस्ट टूवर्स एंड टूवर्स द मीडियोक्रिटी एंड हाइपोक्रिटी ऑफ मिडिल एंड अपर क्लास जो अपर और मिडिल क्लास की जो एक एक तरह से उनके प्रति जो एक पाखंड है उसको उसकी प्रति उनका ये वर्क है उसको ये एक्सप्रेस करते हैं अपने रिजेंट को ठीक है और कहीं ना कहीं ये अपर क्लास को इसके लिए अपना रिस्पॉन्सिबल मानते हैं जो अपना इनका एक लोअर स्टेटस होता है उसके लिए तो ये हमारी जो पोइट्री जनरली है जुड़ी है किस तरह से लोअर क्लास के जो ये वर्किंग क्लास के जितने भी पोइट्स ब्रिटिश पोइट और प्ले राइट्स नोलिस्ट प्ले राइट एंड नॉलेज दो है इसके अंदर उनका ये जनरली इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है ठीक है और ये हमने जाना इसके बारे में मोस्टली चीज़ें जो निकल के आई है वो यही आई है कि ये रिजेंट नेचर में रहते थे गुस्सा इनका जो था वो देखने को मिलते हैं इनके वर्क्स में देखिए हु कोइन द टर्म एंग्री यंग मैन किसने कोइन के देखे इसके बारे में दो पॉइंट देखिए ट्रम्प वॉज कोइन बाय द रॉयल कोर्ट थिएटर प्रेस ऑफिसर रॉयल कोर्ट थिएटर का जो प्रेस ऑफिसर उन्होंने ये इसको कोइन किया है और कौन से वर्क को प्रमोट करने के लिए लुक बैक इन एंगर जो 1956 में है जॉन ऑस्पोन का प्ले है एक लुक बैक इन एंगर 
जो नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में ये परफॉर्म हुआ था यहाँ पे उसी टाइम इन इसको ये ट्रम है जो यूज की थी वहाँ के प्रेस ऑफिसर ने कहा कि रॉयल कोर्ट थिएटर लेकिन अगर अगर देखा जाए तो कि ये जो हमारा ट्रम है एंग्री यंग मैन ये किसकी बुक से निकला है लेजिल लेजिल पॉल की जो ऑटोबायोग्राफी का वर्क है और वहाँ से कंसेप्ट आया है ठीक है एंग्री यंग मैन उनका ये वर्क नाइनटीन फिफ्टी वन में आया था और वहीं से ये कंसेप्ट आया लेकिन इसको पहली बार जो थिएटर में यूज़ किया है थिएटर के रेफरेंस में वो किसने किया है स्टूडेंट्स वो अभी हमने देखा कि प्रेस ऑफिसर है रॉयल कोर्ट का और कौन से वर्क के रेफरेंस में लुक पैक इन एंगर है जो किसका जॉन ओसबोन का तो जॉन ओसबोन इसमें मेजर फिगर माने जाते हैं स्टूडेंट्स हमें ध्यान रखना है किससे जुड़े हुए आपका एंग्री यंग मैन मूवमेंट से अगर आप देखिए विच कैरेक्टर इज ऑफन कंसिडर लिटरेचर सेमिनल एग्जाम्पल ऑफ द एंग्री यंग मैन तो एंग्री यंग मैन में अगर हम देखें इसका जो इस ग्रुप से जुड़ा है सेमिनल एग्जाम्पल कौन सा माना जाता है तो देखिए जिमी पोर्टर एक कैरेक्टर है लुक बैक इन एंगर का लुक बैक इन एंगर हमने देखा जोन ओसवोन का एक मेजर वर्क है और वहीं से अगर हम देखें तो जो एक कैरेक्टर है निकला है और ये फिर सेमिनल एग्जाम्पल बन जाता है किसका इस तरह के एंग्री यंग मैन जो टाइप का वहाँ पर उस टाइम जो प्रचलन में आया था क्योंकि ये जो जिमी पोर्टर है ना ये एक्सप्रेस करता है अपने रिजेंट को अपने गुस्से को अपर सोसाइटी के आ, के प्रति ठीक है तो ये इसका सेनल एग्जाम्पल बन जाता है नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम हु वॉज टू द इन्वॉलेंट्री विगनर ऑफ दिस मोमेंट इस मोमेंट का जो इन्वॉलेंट्री विगनर था वो कौन माना जाता है तो जिन देखिए वो है जोन ओसपोन जिसे हमने बात की ना लुक बैक इन एंगर उनका एक वक्त है और उसमें हमारे सामने बात आई कि इन्होंने जो है पहली जो पहला एग्जाम्पल जो हम कैरेक्टर जो निकला है जिमी जिमी पोर्टर जब जैसे हमने डिस्कस किया तो ये उन्हीं के वक्त से निकला है और ये इनके इस मोमेंट के जो पहले इन्वॉलेंट्री विगनर माने जाते हैं अगला पॉइंट देखिए हु आर द मेजर राइटर्स प्ले राइट असोश विद दिस ग्रुप इस ग्रुप से जुड़े कुछ मेजर राइटर्स बताइए तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो किंग्सले एमिश जोहन ब्रेन और एलन सिलिटो ठीक है ये तो हैं कुछ नॉवलिस्ट और प्ले की बात करें तो जॉन ओसपोन और एनोल्ड बेस्कर ये इसमें दो प्ले राइट है जॉन ओसपोन जिसमें सबसे मेजर माने जाते हैं उसके बाद क्वेश्चन हमने देखा आई एंग्री यंग मैन के बारे में था तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हमारे सामने निकल के आए इनकी कॉइनेज के बारे में इनका जो मोटो क्या था और इसके कुछ कुछ एसोसिएटेड जो राइटर्स थे उसके बारे में डिस्कस किया अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा मेटाफिजिकल पोइट्री जो मेटाफिजिकल पोइट्री की बात कर रहे हैं तो देखिए मेटाफिजिकल का सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज़ ए मेटाफिजिकल पोइट्री तो देखिए इसमें जो वर्ड है आपका मेटा फिजिकल दो वर्ड से मिलकर ना मेटा मीन होता है बियॉन्ड और फिजिक या फिजिकल फिजिक यहाँ पे निकला है आपका फिजिकल नेचर से यानी साइंस ऑफ कंक्रीट थिंग्स यानी ऐसी चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं तो मेटा फिजिकल का मीनिंग ऐसी चीज़ों से दूर जो भौतिक चीज़ों से दूर फिजिकल चीज़ों से दूर हमारा क्या है मेटा फिजिकल जनरली ये पोइट्री का एम होता है कि जो फिजिकल चीज़ें दूर हटके जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट यानी हम कह सकते हैं स्पिरिचुअल चीज़ें अध्यात्मवाद अध्यात्मवाद की तरफ बढ़ा है स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ा है ठीक है तो जनरली इस इनका जो एम है वो पता चलेगा क्या कि और ये जो इस टाइप का जो माना जाता है देखिए ये सब्जेक्ट है डील विद थिंग्स डोंट हैव कंक्रीट थिंग्स शेप जिन चीज़ को कंक्रीट शेप नहीं होती ठीक है उनसे दूर है कंक्रीट शेप नहीं होती वो ये फॉलो करते हैं और जिनकी कंक्रीट शेप होती है वो फिजिकल नेचर होता है उनसे ये दूर रहते हैं अपनी पोइट्री में इट इज़ नॉट रिगार्डेड एज जेंड्रा ये किसी तरह का जेंड्रा नहीं होता यानी जैसे कि कॉमेडी है ट्रेजिडी है उनका एक पर्टिकुलर जेंड्रा है लेकिन ये जनरली एक जेंड्रा नहीं डिस्क्राइब एज पोस्ट रिनेंसा पीरियड इसको पोस्ट रिनेसेंस पीरियड कहा जाता है तो देखिए मेटाफिजिकल पोइट्री का जो हम बात कर रहे हैं कि रूट कहाँ से निकला है तो ये पता लग गया तो लिरिकल पोइम्स ऑफ सेवनटीन सेंचुरी की जो लिरिकल पोइम्स है उससे ये जुड़ा हुआ है जनरली मेटाफिजिकल पोइट्री लिरिकल पोइट्री है ऑफ सेवनटीन सेवनटीन सेंचुरी की और कहाँ इसका ओरिजिन था इंग्लैंड मेटाफिजिकल पोइट्री हैज़ इट्स रूट्स इन द सेवनटीन सेंचुरी इंग्लैंड ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमें ध्यान रखना है उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं देखिए हु कोइंट द ट्रम मेटाफिजिकल पोइट्री अब मेटाफिजिकल पोइट्री किसने दी है तो देखिए अगर हम बात करें कि ट्रम जो है ओरिजिनली निकली है जोहन ड्राइडन से लेकिन जब इसको पॉपुलराइज किया सैमुअल जॉनसन ने और उनका जो वर्क है लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स जिन्होंने 1779 से 1780 के बीच में ये ये कंप्लीट हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि मेडा फिजिकल पोइट्री जो ट्रम है वो किस कहाँ से निकली है तो सैमुअल जॉनसन ने इसको दिया है और यूज किया था अपना लाइफ ऑफ मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश लेकिन अगर ओरिजिनली ये इसे कोयने जाते हो जाते हैं जोहन ड्राइडन 
तो इसको हमें अच्छे से समझना है पॉपुलराइज करने वाले सैमिल जॉनसन है और इसको ओरिजिनेटर है इसके कौन मानेंगे जोहन ड्राइडन इन पोइट्री दैट गोज बियॉन्ड इसका देखिए मोटो जो मान लेते हैं कि जब पोइट्री दैट गोज बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड ऑफ द सेंसिस एंड एक्सप्लोर द स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो बार बार एक बात समझ आ रही है कि फिजिकल वर्ल्ड से दूर और स्पिरिचुअल uh, वर्ल्ड के पास इसका एक मेन मोटो इस पोइट्री का मेन मोटो रहता है नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम वट आर द सब्जेक्ट विद द मेटाफिजिकल पोइट्री डील्स किस तरह के सब्जेक्ट इस पोइट्री में होते हैं तो इट इज़ ए टाइप ऑफ पोइट्री डीलिंग विद एब्सट्रैक्ट और फिलोसफिकल सब्जेक्ट है जैसे एब्सट्रैक्ट टाइप के होते हैं नहीं छूने वाले नहीं यानी कंक्रीट चीज़ें नहीं आती इसमें जैसे लव है रिलीजन है गोड है ब्यूटी या फेथ इनका जनरली थीम ये रहता है लव रिलीजन गोड ब्यूटी या फेथ नेक्स्ट पॉइंट देखिए टर्म मेटाफिजिकल पोइट्री इज इन्फ्लुएंस बाई किस इन्फ्लुएंस है देखिए जोहंडन क्योंकि जो जोहंडन की जो पोइम्स हैं वो सारी मेटाफिजिकल पोइम्स मानी जाती है तो जोहंडन लेकिन टर्म देने वाले जोहन ड्राइडन है और पॉपुलराइज करने वाले सैम्यूल जोनसन तीनों चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखने इससे हु इन्वेंटेड द टर्म मेटाफिजिक्स या गया ना फिर आपका तो ओरिजिनली किसी जोहन ड्राइडन ने दिए मेटाफिजिकल या मेटाफिजिक्स टर्म हु आर द लीडिंग मेटाफिजिकल पोइट लीडिंग मेटाफिजिकल पोइट माने दिस इज जोहन डन क्योंकि जोहन डन की पोइम्स को मेटाफिजिकल uh, पोइम्स ही कहा जाता है इसका देखिए हु वर द अदर प्रोमिनेंट मेंबर्स के कौन कौन से ग्रुप के ये भी इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन इससे निकलता ही जनरली एग्जाम्स में जॉर्ज हर्बर्ट रिचर्ड क्रेशा हैंनरी वॉन चहन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एंड्री मार्बल क्लीलैंड भी इंपॉर्टेंट इतना नहीं है अब्राहम कावले कावले मार्बल और हैंनरी वॉन और जॉर्ज हर्बर्ट और रिचर्ड क्रेशा दिस इज फाइव मेजर प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप हु कोइन द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्री तो ओरिजिनली द टर्म वॉज कोइन बाई जोन हम बार बार देख रहे हैं एंड लेटर पॉपुलराइज बाय सैमिल जॉनसन इन हिज बुक्स लाइव ऑफ इंग्लिश पोइट्स ये डॉक्टर जॉनसन भी कह सकते हैं इसको ध्यान रखना सैमिल जॉनसन है डॉक्टर जॉनसन इन हिज लाइफ ऑफ कावले तो उसमें चैप्टर जो था लाइफ ऑफ कावले उसके अंदर इसने uh, इस टर्म का यूज किया है मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में और बुक का क्या नाम है लाइव ऑफ इंग्लिश पोइट्स ठीक है इसका हमें अच्छे से ध्यान रखना है उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट स्टेप ठीक है ओकेजनल पोइम्स तो ओकेजनल से नाम पता चल रहा है हमें कि किसी तरह का एक पर्टिकुलर ओकेजन होता है तो ओकेजनली पोइम जो होती है जनरली क्या होता है रिटर्न टू सेलिब्रेट और मोटलाइज स्पेसिफिक ओकेजन किसी तरह के एक जो स्पेसिफिक ओकेजन है उसके बारे में उसको याद करते हुए उसको सेलिब्रेशन किया जाता है जैसे किसी तरह का बर्थडे है मैरिज है डेथ है या किसी तरह की विक्ट्री है किसी की याद में तो इस तरह की ओकेजनल पोइम होती है जनरली तो देखिए कुछ इसके प्रैक्टिशनर देखिए मेजर प्रैक्टिस में बात करें तो एडमिन स्पेंसर ने एपिथिल में अपनी शादी के बारे में बताया है और जॉन मिल्टन लिशिडिस में अपने दोस्त है उसका जो फ्रेंड है एडवर्ड किंग उसकी डेथ के ऊपर लिखा है डब्ल्यू एस का हिस्ट्री देखिए इंपॉर्टेंट डिसीजन में टाइडन का एलेक्जेंडर फिस्ट है और एंड्रू मार्बल का एन हॉरेशन ऑर्डर तो कहीं ना कहीं ओकेजन पर रह रहे हैं तो ये हमारी ओकेजन कौन सी पोइट्री होती है या माने तो ओकेजनल पोइम्स मतलब विश एक किसी भी टाइम या किसी फंक्शन को पर्टिकुलरली ये फोकस करती है उसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट है आज का क्वेश्चन कि प्लोमेन पॉइंट तो प्लोमेन पॉइंट में एक ही पॉइंट आता है नॉन एज प्लोमेन पॉइंट वो कौन है आपका रॉबर्ट बर्न्स ये क्योंकि उन्होंने एक पोइम लिखी थी प्लोमेन पॉइंट उसी से ये फेमस हो गए प्लोमेन पॉइंट के तौर पर तो रॉबर्ट बर्न्स का भी वो इफेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है तो जेंस आज के जो ट्वेंटी सेवन फैक्ट्स है भी हमने वन बाई वन किया जिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपको दो से तीन बार इसको देखना है और अपने नोट्स बनाने हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो वेलकम बैक विद सम मोर फैक्ट्स थैंक्स